Hindi ka na naman nag-elevator, ano? As usual, naghagdanan ka na naman. <laughs> Exercise. Remember, take good care of your heart. It's the only one you've got. <sighs> Sino sila tumawag? Sige, I'll follow. What's for today, love? My appointment ka ngayon 10 o'clock kay Mr. Arienda. Ngayon ba yun? Hmm. At saka si Mrs. De Guzman humihingi sa'yo ng appointment. Mrs. De Guzman? After lunch, pa pwede ako. May hearing ka after lunch sa Quezon City. Ikaw nang bahala kung kailan ako pa pwede. O oh, sige, tomorrow morning, I'll put her at 10.30. Ah, uh, wag bukas. May hearing ako bukas sa Pasig. Hindi, postponed. Katatawag lang na sekretary ni Judge Castillo. He's down with flu. God, not again. Ah, siya nga pala. Ito, dumating kanina through a messenger. Kanino galing ito? Si Pardo. Sino po sila? Tinatanong kita ko dyan si Pardo. Eh, sino nga po kayo eh? Sir, saan kayo pupunta? Hindi kayo pwedeng pumasok dyan. I believe you got me mixed up with some of the lawyers that you know, Mr. Pardo. What's that, my clients? Come on, Mr. Attorney. Who's to know? What can the bastard pay you? Whatever the amount, you'll have to share it with the PIR. But 
for this comes tax free. Ini insult to Mr. Abogado. Take a Mr. Abogado de Campanilla de Sorpetes. Ibuka mo pa yung bibig mo. Ibuka mo pa! So help me God. Patudugoy ko yan. Sa ginawa mo to, Mr. Pardo, I don't give a damn even if Robert doesn't pay me. I'm still gonna hold this case. Ganun ba? Pues, ito naman ang iukit mo sa makitid mong isip. Gagawin ko ang lahat ng magagawa ko para pumasok sa bilibid si Robert. Everything. You hear? Wala akong pakilam ko ano man ang gawin mo. Pero tandaan mo. Kalingan mo lang. Mahirap na kaya ngayon si Lope. Di ba't nung pulis pa ako eh, sinubukan niya suhulan niya yung aming hepe. At nang hindi niya mabili, kinasuhan. <laughs> Nagbuti na lamang at nakapsyon siya sa napol kong yung tao. Nangintindi niyo tayo. Hindi mo ako tatakot sa loob. Alam ko. Pero mabuti na yung lagi kang nakanta sa anong magagawin niyang laban sa'yo. Lalo ngayon, hindi mo tinanggap ang kanyang suhol. Bahay mag-iingat ka. Hello? Oh, kamusta ka na? Kamusta naman yung mga studies mo? Ang buti naman. Mimi, nalas ko nga. Nandati lang, ako pa nga alas nila. Sorry ah, may interruption eh. Inutusan kasi ako ng kapatid ko eh. Tara, saan na ba tayo? O, si Amti, kamusta naman? Oo, oh, mabait ang mga teachers namin doon. O, oh, kain na kayo! Ah, kain na raw. Sige na tayo, susunod na ako. Mahilip na yung telepono. Tama na yan. Kakain na tayo. Sandali lang, kuya. O. Oh. Ano ba sandali lang? Pag-ihintay pa ba ninyo ang pagkain? Hello, Lourdes. Tatawal na ako siya mamaya. Eh, kakain na kami. Ah, sige. Bye-bye. Eh, kaya ka, ano? Kuya, kalbay na naman ako. Dalaga ka nun. Papakarga ka ba? Mahihahiya ka naman, uy. Dalaga raw, pero... Ay naman niyo ako payagang mag-date ng mami daddy. At bakit? Meron naman ako yung pag-date sa'yo? What a question. Ba't ano ba naman ang kalam sa'kin? Kumain ka at magpataba ka muna, ha? Eh? Nay, pag-date naman ang anak mo. Ah, pakalimpong na, ha? Okay. Tawa po! Tawa po! Anak, tignan mo nga kung sino yung tumatawa. Huwag na papo yung kanin. Tawa po! Magandang yung gabi o. Ito po ang bahay ni Atom ni Noriel, ha? Oo, dito. Bakit o? Kasi may darang package para sa kanya eh. Atom ni, may package o para sa inyo. Okay. Ganyan ang gabi ah. Itong package ko para sa inyo. Patalo lang mo po sa amin. Si Tony Norieta. <laughs> Hindi Norieta. Baka Noriega. Ayun nga o. Oh. Nakamali lang ako eh. Kasi itong package, padala ko po sa inyo. Kaya yung lugarin ko? Eh, hindi ko ano. Tinadala lang po sa akin eh. Pakimuksa na lang para. Hindi ko pwede sa amin eh. Para sa inyo ito eh. Nakikiusap mo ano? Ano po pwede? Buksan mo. O, oh, buksan ko na po. Buksan ko na. Buksan 
more. The court is now in session. Honorable Dalmacio R. Mariano presiding. Silence is hereby enjoined. Criminal case number 311279. People of the Philippines versus Robert. Marquez E. Cruz. For the government, Your Honor. Where's the counsel for the defense? He's not yet around, Your Honor. Was he duly notified about this case? Yes, Your Honor. He was duly notified for this hearing, Your Honor. Your Honor. Since the defense counsel has been duly notified by this hearing, and he is not yet around in this court, I therefore move that the defense counsel be cited for contempt of court. Oh, yes. Yes, that's right. Silence! Your Honor! Your Honor. May I offer my humble apologies to this honorable court for being late. As I was about to enter this house of justice, I was attacked by three unknown persons, apparently, to prevent my appearance in this court. This court is willing to accept the apology of the defense counsel. It seems that he is not in a position to proceed with this hearing. And this court is willing to set this hearing for another day. Would you respect your honor's concern? May I request that we proceed with this hearing? Since justice delayed, is justice denied? Is the counsel fit to attend to the interest of his client? I am, Your Honor. And thank you, Your Honor. All right, Fiscal. Proceed. Your Honor, the government called on his first witness, Don Lope Pardo. Please raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do. Please sit down. Please state your name and all your personal circumstances. Uh, my name is uh, Lope Pardo. I'm married. I'm a businessman. I'm residing in Quezon City, uh, Metro Manila. Your Honor, before the Honorable Fiscal proceed with the direct examination, we move for the exclusion of other witnesses for the prosecution, if there are any. There is none, Your Honor. All right, proceed. Thank you, Your Honor. 
Don Dope, nakikilala ba ninyo ang nasa sakdal? Oo, oh, nakikilala ko ko yan. Dati kong chipper yan eh. Yan ang nagnakaw sa amin eh. Your Honor, we moved to strike out the last portion of the answer of the witness na nagnakaw sa akin. Ms. Moreno, strike out the last portion of the statement of the witness. Yes, Your Honor. Proceed. Thank you, Your Honor. Don Lope, noong Enero 7 ng taong kasalukuyan, ano ang hindi pangkaraniwang naganap sa inyong tahanan? Ah, uh, well, nang, nang magising kaming mag-asawa, ay natuklasan naming nawawala ang mga alahas ng aking asawa. Alahas na nakakahalaga na mahigit na isang daang libong piso. Napagkalaban ko rin na hindi naman kami pinasok ng mga magnanakaw. Kaya naghinala ako na isa sa aming kasambahay ang merong kinalaman sa pagkawala ng mga alahas. Ano naman ang ginawa ninyo? Naghalugog ako sa bumbay. Ano ang natuklasan nyo? Natuklasan ko ang mga alahas ng aking asawa sa silid ng, ng nasa sakdal. Don Lope, sinabi ninyong nakikilala ninyo ang nasa sakdal. Kung naririto siya sa loob ng hukuman, pwede ba ninyo siyang ituro? Oho, ayun ho siya. Your Honor, si Matter of Records, the witness has pointed to the accused, Robert Marquez. Don Lope, sabi ninyo nawawala ang alahas ng inyong asawa. Malahas na nawawala? Oo, yan nga. Your Honor, I would like to submit this as evidence and exhibit A for the prosecution. Mark them. Huling katanungan, Don Lope. Sino ang kasama ni Robert Marquez nang siya ay tumira sa inyong kwarto? Wala ho. Nag-iisa lamang siya sa kanyang kwarto sa itaas ng garahe. That's all, Your Honor. Thank you. The defense may question the witness. With the permission of this honorable court. With the permission of this honorable court. Proceed. Don Lope. Nakikita ho niyo ba ang mga alahas nito? Inyo ho ba ang mga alahas nito? Oo, may mga resibo ako para dyan. Gusto makita? Hindi na ho kailangan. Hindi ba ho sinabi rin nyo sa kagalang-galang hukuman ng ito na mga alahas na ito ay binigay na nyo sa inyong asawa? Oo, binigay ko sa aking asawa yan sa ilang mga okasyon. Birthday, anibersaryo, alam mo na. Kung ganon, bagamat kayo ang bumili ng mga alahas na ito, ay hindi na maaaring ituring na kayo pa ang may-ari ng mga alahas na ito sapagkat ay binigay na ninyo sa inyong asawa. Hindi na mahalaga kung sino pang may-ari ng mga alahas na yan. Ang importante ay ang mga alahas na yan ay nawala sa aming silid. At tatagpuan ko yan sa silid ni, ano, ni Robert. Ah, ganon. Ah, Don Lope. Ilan taon na kayong kasal ng tinatawag niyong asawa? Objection, Your Honor. The counsel is going beyond the issue of the case. The question has no relevance whatsoever with the case at bar. Your Honor, on the contrary, our entire defense will depend on the marriage of the witness to Ms. Gia Santa Maria. Objection overruled. The witness may answer the question. Ano ulit yung tanong mo? Ilan taon na kayong kasal ng inyong asawa, Don Lope? Hindi kami kasal. Hindi kayo kasal ng babaeng tinatawag niyong asawa? Objection, Your Honor. The line of questioning of the defense counsel tends to besmear the reputation of a highly respectable man. Your Honor, my client has never been accused even of misdemeanor. Until this man brought charges of qualified theft against him. Your Honor, the purpose of my question is to establish the fact that my client is not guilty of the charges brought against him. 
and that this court is merely being used to harass the accused. That is quite a great charge, Mr. Consul. Do you have any proof to support your accusation? I have, Your Honor. All right then, Mr. Eyewitness. You answer the defense. Sinagot na kita. Asawa ko nga siya. Pero kayo na rin ang sabi. Na hindi kayo kasal. Hindi ko ba? Sa mga panahong ito, hindi mo na kinakailangan pakasal ang paisa ng babae para ituring mo siyang isang asawa. That is all, Your Honor. The witness is now excused. Any more witnesses, Mr. Fiscal? No more, Your Honor. And we are ready to open formally our evidence. Defense, are you now ready to present your evidence? Your Honor, please. It is well settled in this jurisdiction that the prosecution should rely on the strength of its own evidence and not on the weakness of that of the defense. Your Honor, it has been elicited from the complaining witness himself that he gave the jewelries to Miss Gia. And it is also an admitted fact that there exists no valid marriage between the complaining witness and Miss Gia, who is admittedly the owner of the jewelries in question. In view of this circumstance, Your Honor, the complaining witness cannot in any way claim ownership over the jewelries. For this reason, Your Honor, the defense respectfully moves for the dismissal of this case on the grounds that the complainant is not the proper complaining party. Thank you, Your Honor. The motion for dismissal is hereby granted. Kaya lang, bago ko tapusin ang kaso ito, ay ibig kong bigyan ng babala ang nagsakdal na kailanman ay hindi mo maaaring gamitin sangkala ng hukumang ito sa mapanibughumong paghihiganti. At dahil dyan, ginoong fahardo, inuutosan kita na bayaran mo ang lahat ng gastos sa paglilitis na ito at pinapatawan kita ng multang dalawampung libong piso sa mga pagkakasalang nagawa mo. Nakape, ah? Hmm. Ah. Hindi ba pwede, pare? Kuya. Depende rin sa kaso, eh. Kuya. Ha? Pwede bang excuse ko? Oh. Tadaan lang ako. Oo. Oh. Eh, laki-laki nitong bahay ko. Saan ka nakaharang dyan, eh? Hindi. Hindi, pare. Hindi. Excuse Kapatid me lang. Ah. Ah? Ha? Aling! Eh, sorry ko sa saka kasi nakaharang dyan eh. Hindi pare, hindi oh, kita sinisigawan. Ka Natapakan ko oh. pa ako eh. Baka naman may nakalimutan ka na naman. Wala na ho, Nay. O ikaw itong may sakit na kalimot. Hmm. Sige, alis na ho ako. O oh, sige, mag-iingat oh, ka. Bye, kuya. Bye, Dad. Pa. Hindi pare, talaga natapakan lang pa ako eh. <laughs> Bakit, Nene? Eh, segundo ko kasi, Dad, eh. Nandiyan na naman ako sa labas, eh. Ano? Nasa labas naman ba, segundo? O, oh, sige, pare. Ha? Hanggang kailan ba makakulong ng tuluyan yung taong yan? Kasi, walang magkalakas ng loob na magdemanda sa sigang yan. Kaya tuloy ang pulisya, pinalalaya siya matapos ng putin. Eh, walang komplenant, eh. Bakit, Nene? Inano ka ba, segundo? Wala naman, Kuya. Nandiyan lang siya sa, sa kabilang ibayo. Kaya lang, Kung makatingin eh. Taku, hindi pa lumiligaw sa'yo yung taong yan. Hindi pa nagpapadala pa sa ng sulat. Hinay naman, ano ba naman yung sulat? Natural ang lalaki yun eh. Huh? Basta ba huwag lang niya babastos sa sinini eh. Oy, pero pag binastos ka, magsumbo ka kagat sa akin ha? Eh, hindi naman niya ako binabastos kuya. Kaya lang, lagi niya ako sinusunod ng tingin eh. Subukin lang niyang gawa ng hindi mabuti ang batang ito. Tingnan ko lang. Hintayin mo na ako eh, hatid na kita sa kotse. Huwag na ako ya, may storo pa kita eh. Sige, alis na ako. O oh, sige, ako na mag-hatid sa'yo hanggang sa sasakyan. Inay, bibigyan pa rin importasyon yung tao eh. Sige, lumakad ka na. 
Pero huwag mong papansin, eh. Huwag mong susuplayin. Oh, sige, kuya. Ma'am, dad, alis na ako. Kamusta ka, pare? Kalbas ka na pala. Tagal ka na nang ginapas sila na. Pwede ito na. Ano mo sa mga araw, pare? Pituhan ko lang naman, ha? Siya nga namang gundo. Mahangalan naman yung tao, eh. Tsaka kasama naman natin yan, eh. Oh, hindi ba sinabi ko sa inyo? Walang babastos kay Nini. Sorry, Gundo. Hindi na maulit siya. Oo, oh, tama nila. na yan. Kalimutan nyo na yan. Kakarabas lang ni Corsa eh. Ali Maria, ayaw ang Pato Santos. Mata, ako sa mood. Ako. Oh, saan ko kung tayo? Kabel? Wala, gago yan eh. Talagang sira ulo ng Gundong yan. Sige, hindi ko ako nitong Sige, ganyan, ano. Labas ka na pala. Ay, naku, Gundo. Hindi ko malaman kung kailan ka magbabago. Wala ka nang ginawa kung di lumabas pumasok sa bilibid. Bahain ka na ba? Oo. Oh. Ikapi dyan. May kapi nga, wala namang asukal. Hayaan mo, pagbalik ko, ibibili kita. Saan naman kayo pupunta? Saan pa? Di ko kuha ng labada. Kinachairman na naman. Kanino pa? Di ba ilang beses ko na sinabi sa inyo? Di ba kayo maglabada, wag lang kina chairman? Alam niyo naman lumiligaw ako kay Nini eh. Paano naman ako magugustuhan nun? Kung labandera lang nila, Emma ako. Kakaya. Oy lalaki, hindi ang trabaho ko dapat ikahiya, kundi ang sarili mo. Wala ka nang ginawa kundi magluko. Gumawa ng kawalang hiyaan. Ikaw ang dapat mahiya. Alim Paula, magandang araw. Tuloy ko kayo. Magandang umaga ho, Chairman. Oh, Ana, ihanda mo na ang labada. Andiyan na si Alim Paula. Nakalaya na naman pala ang anak ninyo, Alim Paula. Ah, eh. Oo nga, Chairman, eh. Ah, kayo na ho sana bahalang papasensya sa anak kong yan. Mamamatay na huyata ako sa kakapangara sa batang yan. Eh, wala ding mangyari. Kung minsan nga ho, hindi ko malaman kung anong gagawin ko para mapagbago ko yung batang yan. Eh. Ah, eh, siguro ho ako na rin ang dapat sisihin. Oh, ba't mo naman sisisihin ang sarili mo? Alam mo naman yung batang yan. Alam naman lahat ng tao dito kung paano sakripis yung ginawa mo sa pagpapalaki sa kanya. Kasi ho, Aling Pat, alam mo ng anak ko ang... Naging trabaho ko noon. Alam ho ni Gundo na naging hostess ako. At uh, ni hindi ho niya nakilala ang kanyang ama eh. Kaya siguro isa yun sa mga dahilan kung bakit ho siya nagkakaganyan. Dapat din siya umalis sa kanyang pag-aarmi sapagkat doon niya matututunan ang disiplina at pakikisama sa tao. Noon nga lang nasa army si Gundo, tumahimik itong lugar natin eh. <laughs> Wag naman kayong magagalit aling Paula. Ah, uh, hindi ho naman, Chairman. Eh, parang ako ako nabunutan ng tinik nung nasa army si Gundo eh. Alim Paula, hindi ba nasabi sa inyo ni Gundo kung bakit siya umalis sa serbisyo? Ilang beses ko nga siya tinatanong eh, pero ayaw magsabi eh. Ano 
wala na. May dumidiskate kanini. Tichikot pa. Sakit pa! Ano ka lang ang sabi? Wala bilang babari yan eh. Buwanda, bakit ba? Mini, bakit? Gundo, ano naman ba ito? Wala, Torni. Pagkamalan ko lang. Kala ko dati atraso eh. Torni, Torni. Torni, Nene, ha? Nasaktan ka ba? Hindi naman. Tutul siya ni Nene. Ayoko siyang kasahan. Totoo nga, nadyay pa ako kay Nene kanina eh. Hindi lang ako nakapagpigil doon sa gago nakita kung dumidiskarte sa kanya. Kumuha ka mainom. Kasi, bigyan mo ka namin mainom. Ano? Ano bigyan? Aba, kasosyo ba kayo dito sa sindahan namin? Ang lalakal mga katawan nyo, hindi kayo maghanap po ay araw-araw na lang, ganyan ang ginagawa nyo. Eto naman si Tessie, masyadong mareklamo. Magbibigay ka ba o hindi? Bago gusto mong basagin ko muna ito, bago magbigay. Jimmy... Patapong na apog nyo ah! O baka naman pati ikaw. Gusto mo mabasag? Ha? Sobra na kawalang yan ninyo. Sumasobra na, sagad na sa buto. Ayan, magpakalunod kayo yan. Magsilbin laso sana sa inyo yan. Ito na gano'n, kasi maninig ako. Ikaw na. Bibigay lang, dami pa sinabi. Alam mo, Gundo, minsan lang natin palasahin yung karibal mo eh. Ano yun? Hindi lang papakitaritin eh. Siya nga naman, Gundo. Mga gago! Hindi ako napamak sa pamilya ni Niri. Pero ang pag-ukapan natin. Ano kanya yung dalensya natin sa talibot? Bana, pare. Masana ang papel natin doon. Hawak na ng grupo ni Sidro ang talipa pa eh. Hinaan nyo naman oo. Oh. Ilang araw lang ako nawala, pinabayaan nyo ng sarili nyo macho pa kay Sidro. Alam mo, Gundo, mabigat na ngayon ang pangkat nila Sidro. Ano ngayon kung mabigat? Natakot na kayo. Nakargada sila eh. Tayo, wala. Kukulang sa kargada. Magdalihan siya. Pero para sabihin nyo sa akin, pababayaan nyo na lang maagaw sa atin ang dalihan siya natin. Nagkakamali kayo. Ano nga yung binabalak mong gawin, Gundo? Ba, hindi na pwede yan. Kayo lang ay paghahanap buhay na. Nakapaglagay na kami sa grupo ni Sidro, ah. Basta sa akin kayo maglalagay, Maming. Hindi kina Sidro. Aba, kung pipilitin nyo kaming maglagay sa inyo, hindi na yata pwede yan. Huwag mo na ngayon. Sa amin na kayo maglalagay. Hindi sa pangkat nila Sidro. Kaso ngayon, nakapagbigay na kami kay Sidro, eh. Ang hirap sa inyo, Aling Maming. Masyado kang maraming tiyetse burete. Ang lilaw-lilaw na sinabi, ah. Kay Gundo kami maglibigay. Kay Gundo! Pag-usapan nyo na lang. Maglalagay ba kayo sa akin o hindi? Tess, tawag yung mga sinusudyo. Dali mo! Ari, dumarating sila si Drew. Diba pinagmamalaki niya, Maming? Gundo, huwag mo naman ako isumulin. Chief? Kasi yun, may gulo naman sa squatter yari eh. Bakit? Ano yun? Chairman? Kasi yun, may rayo naman doon sa squatter yari eh. Ano? Sinagundo na naman ano? Ako, sinasabi ko na nga ba yung gundong yan eh. Wala nang gagawin talaga sa lugar natin kundi mang gulo na mang gulo eh. Sige na, tawagan mo na mga parang kaya tanod. Tatawag ako sa police department. Sige na! Oo. Oh. Ayo 
ayaw tumistigo ni Sidro, labang kay Gundo. Talagang yung mga taong yan, oo, oh, hindi tuloy namin madampot si Gundo. Ako, oh, ikaw lang naman na matyaga sa taong yan eh. Ah, bukas ay kakausapin ko siya ng masinsinan. Hindi ba alin gumawasan ng kalukuhan sa ibang lugar? Huwag lang dito sa sakop ko. Oo nga ho ito eh. Nagkakaroon tuloy naman sa pangalan itong lugar natin dahil sa gundong yan eh. Yun na nga. Gusto pang konsintihin manligaw yung taong yan sa kapatid mo. Inay, hindi naman ho. Kaya lang binata yung tao. Kahit na may konting toyo, binata pa rin yun. Nagdadalaga naman itong anak niyo eh. At saka inay, mabait naman yung sigunto sa akin eh. Katunayan nga ho, mukhang nahiya pa ho siya sa akin dahil puro pasulat-sulat at patingin-tingin lang ho siya sa akin. Ah, uh, nakaluto ka na ba? Magayang ka na nga't na makakain ah. Nalilipasan tuloy ako ng gutom sa mga gagong yan eh. Ayun dalawa, makakain na. Oo. Oh, Sandali lang to tayo, tapos na. Hindi, kain na tayo. Gutom na rin ako eh. Tapusin mo na natin, talo ka ni. Malabo nito mamaya na. Loka, didimaan na kita. Ano ka natin? Ano pa, di yung love kita. Ba, nahihibang ka na yata. Huwag mo na ipilit ang sarili mo, Jimmy. Walang gusto sa'yo si Tessie. Sa akin at atlapat yan. Alas kayong dalawa, Eraf. Sa akin napapatong yan. <laughs> Hoy, magsitigil na nga kayo. Ni isa sa inyo, wala akong gusto. Kung sa inyo na lang, magbuburo na lang ako. Ah! Ano nga, Tess? Huwag mo sila, pwede wala lang. Ano mo, Tess, gamitin eh. Ang oh. masasaya kayo ah. Oh. Hoy, Gundo! Tagal mo na wala ah. Siyempre, huwag mainit. Ngayon ako muna. Tama yun. Si Sidro nga pala. Tap, wala na yun. Paglabas ng ospital, umuwi na ng probinsya. Kaya sa atin ang teritoryo na, Gundo. Kung ganon, umpisa natin bukas ang paggagata sa mga kambing ni Sidro. Para, para! Para! Ano mga bata mo? Nakaka-storbo sa kalye. Wala yan, Tony. Konting dilihensya lang yan eh. Ano ba sa maroon? May reklamo ka? Hindi ko masaka. Pagpasensya nyo na rin yan. Mainit lang ulo eh. Nabupon ako nga ang mukhang mainit na ulo ng itong bata mo. Loko talaga to! Ano? Tama na yan. Dali! Di tuloy yan. Yung isa para. Oh, Bunga sa lang tayo, sila ang mga bata. Lasing na ako ba? Ano ka kayo? Isang isa lang yung pare. Ang grilyo mo. Ha? Ha? Sige. Hindi na. O sige, parang gundo ha. Eh, pare, bukas na rin. Tarapado. O gundo! Atit na ka na! Atit na! Be! 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 Be!
Tak pusing guna. Wah! Ah! 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 Diyos ko alam. Baka bukas na makalawa, hindi ganyan lamang ang abutin mo. Baka isang araw itakpang ka na lamang ng dyari sa kanal dyan. Tinay, nay. Hindi na lang ako pwede nga ang pusin ulit. Bago nila gawin yan. Una ang ura sila. Rain siya natin ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po naman. Eh, kasama ko, Sergeant Pila Cruz at Chicago. Gusto lang po namin kausapin si Gundo. Eh, bakit po ba? Nang po namin malaman kung sino mga taong yan. Hindi nyo na sila kailangan pang makilala. O nang bahala sa kanila. Gundo. Alam namin ikaw si Gary. Pero huwag mong kalimutan. O ay pag walang bahala na may batas. Sa akin sila may atraso. Hindi sa inyo. Eh, baloktot yung pangatwiran mo eh. Baloktot na akong baloktot! Ba't ba ganyan ka, Gundo? Galangin mo naman ng batas. Gusto ko lang namin tulungan ha. Bakit? Lang pa ba akong hindi ko kaya remes baksa may mga atraso sa akin? Ah, ganun ba? Gundo, para malaman mo. Ako ngayon nakasahin dito sa lugar ninyo. Tanggapin mo ano hindi. Winuwa na nga kita. Sa sino mang gagawa ng mga kalukuhan dito. Patutunayan ang gusto nila. Hindi rin ako lampak. Sinabi mo eh! Sabihin nyo na. Ano ba talaga? Oo, oh, kayo-kayo dyan. Baka natatakot lamang kayo. Ayaw nyo magsabi ng totoo. 
Sino ba ang nakakita ng mga pangyayari dito? Ah, uh, miss. Nakilala mo kung sinong pumatay sa kanya? Ayong hindi ka sa kudyo ito, medyo hmm? may lalayo na mo rito. Ha? Miss. Mabuti pa ang... Ito bang taong itong pumatay kay Sidro? Ah. Apo, alis na ibang taong rito. Ah, pakulang ng litrato ito nga. Ah. Miss. Patrolman. Pa Pakitignan nyo lang yung litrato. Importante lang. Ito, maka yung mga ibigayin sa kudyo. Maka mga wala-wala eh. Kristian, kamu itu nak uling ang buo niyang mukha. Kuya, sandali lang. May tatanungin ako sa'yo. Puso ba ba hanggang ngayon ang pamamanikan? Tsaka, di ba sa gabi ginagawa yun? Ang kulit yun? mo rin, oh. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo hindi tayo mamamanikan? Oy, Nini, tigilan mo na yung katutukso sa kuya mo. Napipik ko na yan. Baka mami hindi ka bigyan na allowance niyan. Sa pamato si mami at si daddy, suot pa atay mga pambulo nila. Teka nga muna. Umanda ka rin sa akin. Oras na naman hikan dito mga magulang ni Jimmy, lagot ka sa akin. Ayun, inamin din. Namamanikan nga kami. Teka nga muna, gusto mong paiwan? Ayaw mo na tayo sumama eh. Ang kulit mo ah. Anong ayaw eh? First time ko nga makakita ng namamanikan eh. O oh, sige Ana, alam mo nang gagawin mo. Narado mo na yung pinto. Maganda tang hali po. Mukhang may lakad po yata kayo ah. Pero nga eh. Bakit ba? Eh, tungkol kay Gunto Chairman. May sapat na ko kaming katibahin na siyang pumatay kay Sidro. May dala nga kami sa sualang para sa kanya eh. Kung po pwede ko sana eh, samahan nyo kami sa kanila. Ba, oo. Eh, ila pala eh. Alex, mabuti pa eh, mauna na kayo ng nanay mo. Nang hindi naman tayo mauli doon sa ating pupuntahan. Hindi ho, Itay. Hintay lang namin kayo. Sandali lang mo yata yan eh. Hindi ko maalaman kung sandali lang yun o matagal eh. Sige na, mauna na kayo ng nanay mo. O, sige. Basta susunod ka, Anton. Oo, sige. Dito na kayo mo po, Chairman. Sa harapan. Chairman! Chairman! Huwag kayo tumuloy ang tagalob! Bakit walang pangalaman? Ang kalingan ang meron pa rin! Gundo! Si Chairman ito! May parin ka pa ang siya, sabi ng nanay mo! Huwag kang magpapadalos-dalos! Huwag lang makawasap nila sa akin ito! Kaya wala kang dapat na ikatakot! O kung gusto mo, mapasok ako dyan, tayong dalawa mag-usap sa loob! Yan ang mahal! Huwag ko kayo mag-alala, akong bahala! Gusto! Papasok ako dyan!
Sino nitong mayroon? Mo wala uh, tayo na. Bye bye. Ay, oh, Nandiyan si Gundo, ah. Ha? Saan? Nagtatago sa bodega. Ang naalala ko, nandiyan na rin ang mga swat. Baka masalbit siyang anak mo. Nagpakiramin na niyo ang atraso sa batas. Baka siya mayari. Ang ibig mo sabihin, papatayin nila ako? Hindi ko masabi. Kaya kinakailangan sundan natin para malaman natin kung anong nangyari. Kumabagin ka, suwag po naman sana. Alin, Paula? Alex, kailangan-kailangan kong tulong mo. Si Gundo, dudu sa bodega, papatay siya ng mga pulis. Anong may tutulong ko sa inyo? Puntahan natin siya, Alex. Sumama ka sa akin, kausapin mo siya para siya subuko. Nako, Alin, Paula. Mahirap-hirap yata yung pinapagawa niya eh. Kilala naman yung anak niyo. Walang katwiran yun. Baka kaming dalawa pa magkabangga nun. Hindi, makikinig siya sa'yo dahil abogado ka. Tuloy, pakiusapan mo yung mga pulis na bigyan pa na sa pagkakataon ng aking anak. Sige na naman, Alex, oh. Parang mo nang awa. Sige, Alin, Paula. Titinan ko ako anong magagawa ko. Oh, Alex, hindi ba yahatid mo si Mimi sa party? Ano naman, kuya. Mahuli na ako sa party yung pupuntaan ko. Sige na! Inay, sandali lang to. Hintayin mo lala ako. Sandali, sandali lang to. Tayo na, Alin, Paula. Alin, Paula. Delikado yung gusto nyo gawin. Sargento, nakitiyak kong hindi ako sasaktan ng anak ko. Alam ko! Kung ako ang kasama ni Atty, alam ko hindi rin siya sasaktan ni Gundo. 
Kaya parang yun ang awa. Bigyan niyo ako ng pagkakataon, kausapin ko ang anak ko, bago, bago niyo gawin kung ano man ang gusto yung gawin niyo sa kanya. Sarge, kung sa loob ako sumama kay Alim Paula. Kaya wala kang pananagutan kung ano man mangyari sa akin. Alex. Kayong bahala, Tony. Kung yun talagang gusto niyo mangyari. Pero, bibigyan ka namin ng sampung minuto para kumbinsin segundo. Men! Hold your fire! Hold your fire. Attorney, ten minutes lang. Pagkatapos nun eh, lulusog na kami. Oo. Gundo! Papasok niya ang nanay mo! Kasama siya, Tony Norega! Bibigyan namin sila sampung minuto para kausapin ka! Kailalam na kung sino ako. Napapaligid na itong lugar na ito. Kaya kung may bala ka pa lumaban, huwag na. Dahil siguradong mayayari ka lang. Kaya mabuti pa isumuko ka na. Sa akin na yung baril mo. Hindi! Mayayari man nila ako. Sasama kong ilan sa kanila sa impyado. Gundo! Ano ba nangyayari sa'yo, anak? Bakit? Bakit parang gusto mo nang mamatay? Yung ba talaga ang gusto mo, Gundo? Ang magpakamatay? Mag-suicide? Ha? Hindi! Hindi sa ganun. Pero tsak na dedo rin naman ako pag sumuko ako, hindi ba? Hindi, Gundo. Kaya nga narito si Alex eh, para ipagtanggol ka. Kung may abogado yung nag-aalaga sa'yo, hindi ka nila maaaring saktan. Pagtatanggol niyo ko, Torni? Hawakan niyo ang kaso ko? Kayong magiging abogado ko, Torni? Ha? Alex. Para mo ng awa, tulungan mo siya. Huwag kayo magpapotok. Dala-dala ko ang baril ni Gundo. Alin Paula?
Yun lang ko kasi ang tanging parang para mapasuko ko siya. Sana pinabayaan mo na nakipag-barilan yung gundong yan eh. Nangatapos ng lahat ng mga problemang yan. Kaya ako, hindi ako kukuha na low eh. Dahil pag-abugada ka na, kahit na alam mong may kasalanan ng isang tao, pag natoka ka eh, mapipilitan ka rin ipagtanggol siya sa korte. Iyon ang tungkulin na isang mananggol ni Ang gusto kong malaman ay kung paano may pagtatanggol ang gundong yun. Hindi ko pa rin matyak, Esther. Katulad ng ibang kriminal yan, segundo. May ugat ang pagiging loko niya. Yung ugat na yun ang kailangan ko halukayin. Para maging basihan ko kung paano ko siya may pagtatanggol sa korte. Alam mo, Alex. Frankly speaking, isang kaso itong hindi ko papanalangin may panalo mo. Okay, sir. Okay, sir. Tare, fifty nga tayo dyan. Ba? Siga yata to! Ay! 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 Nangugulo ka na naman, ha? Tumigil ka na! Baka gusto mong mapartulinan na naman! Kamusta ba, Gundo? May tatanong sana ako sa inyo, Torni, kung hindi kayo magagalit. Ano yun? Si Nini. Kamusta siya? Mabuti siya na sa eskola. Ganun ho ba? Hindi mo namukhaan ang sumaksak kay Sidro dahil may pinta ng uling ang kanyang buong mukha. Pero, masasabi mo ba sa amin kung gaano siya kataas? Kung ang uh, katawan niya ay matipuno o balingkinitan? May kataasan po siya. Mga 5'8. At medyo may pagkamatipuno ang kanyang katawan. Bueno, narito ngayon ang akusado, si Segundo Munar. Doon siya nakaupo. Objection, Your Honor. The fiscal is leading the witness. The witness has already stated that she wasn't able to recognize the accused. Let the witness point to the accused if she can recognize him in court. Ayun. Objection, Your Honor. Again on the same grounds. Your Honor, the witness has already identified the accused. Another question. Masasabi mo ba ngayon sa harap ng korte kung ano ang suot ng lalaking pumatay kay Sidro? Apo. Naka-uniforme po. Anong klaseng uniforme? Yun ho bang uniforme ng sandalo? Yun ho bang patig? Ganitong uniforme ba ang sinasabi mo? Ganyan nga po. Suruhin mo mabuti na ang masiguro mo? Ganito nga po. Natitsyak mo ba? Apo. Your Honor, this ranger's uniform was found in the house owned and occupied by the accused and his mother. For purpose of identification, may we now request of this. This shirt be marked as Exhibit A. The pants be marked as Exhibit A-1 and the black bonnet as Exhibit A-2. Mark it. 
Apo. Your Honor, this knife has just been identified by the witness as the one used in the killing of one Isidro Blesa. This knife was confiscated from the accused. We would like to submit this now as uh, Exhibit E for the prosecution for the purpose of identification. Mark it. No more question, Your Honor. Any cross for the defense? Yes, Your Honor. We have here the necropsy report on one Isidro Blesa, which states, among other things, that the victim was stabbed 17 times. I repeat, 17 times. And each and every one of those blows are fatal. Na kahit na isa lamang sa mga saksak na yun, ay sapat na. The defense would like to call on its first witness, Dr. Bernardo T. Castro. Well, the accused came under the care as a psychiatric case from the combat zone. He suffered a severe nervous breakdown due to a traumatic experience he had in the battleground. Dito na muna tayo magpalipas ng gabi. Dali, kumuha kayo ng mga tuwing daon. Yes, sir. Yes, sir. Ano ba, Manal? Ang likot-likot mo. Masakit na ng tiyan ko, sir, eh. Tisin mo. Hindi ko na kayang tisin, sir. Basta tisin mo. Na, saan pupunta? sa laban ng yun. Gano'n yung katagal naging pasyente ang accused, Doc? One year, two months, and nine days. I had to recommend for his uh, honorable discharge. Why did you have to recommend his honorable discharge? Sapagkat uh, nangangamba kami na kung mauulit ang karanasan na nangyari sa kanya sa labanan, eh, mas severe ang shock na mangyari sa kanya. Dr. Castro, Tungkol sa sakit na akusado, anong masasabi niyo? Uh, malaking posibilidad na bumalik ang kanyang pagkabaliw. Kung maulit ang kanyang pangyayari. Uh, doctor, ang sabi niyo may ginawa kayo recommendation for the accused. Ah, uh, ano rito? At dito nakasulat okay. ang aking findings tungkol sa akusado. Uh, may nakapirma ho ritong Dr. Bernardo Castro. Sino ito? 
Ako nga. Your Honor, may we request that this recommendation with medical findings be marked as Exhibit A for the defense. Mark it. Kagalang-galang na hukom. Ang bawat pangyayari ay may dahilan. May ugat. For every effect, there is a cause. For every crime, there is that human factor that must be weighed judiciously and humanly. Humanly, if justice is to be served and if crimes are to be prevented. If people like the accused, Segundo Munar, who has been in and out of jails for so many times, are to be rehabilitated, reformed and rebuilt into a law-abiding and productive citizen of our society. Ang mga katulad ba ng akusado na tila ba wala nang ginawa kundi ang maging loko, maging punot dulo ng bawat kagulong sa ating paligid, ay dapat lamang nating itakwil, talikuran, ipitsa bilangguan, sila ba ay tunay na masama? Sila ba ay hindi katulad ng pangkarniwang mamayan na masilip na nagkahanap buhay at sumusunod lamang sa batas? Ang bawat pangyayari ay may dahilan. May ugat. At kung pag-uukulan na lamang natin ito ng pansin, ng pag-aaral at pagmamalasakit, ay matutuklasan natin na ang bawat krimen ay isang pangyayaring abnormal na may abnormal na ugat at dahilan. Ang buhay na akusado ay hindi normal na katulad ng pangkarniwan tao. Siya ay sinilang ng isang hostess na walang maipakilalang ama sa kanyang anak. At sa gulang ng labing walang taon ay tinakasan niya ang ganyang abnormal na daigdig. Siya ay nagsundalo na kung saan siya tumanas ng labi sa sindak at lagim. Na lalo pang nagpalala sa dati ng abnormal na buhay ng akusado. Naging dahilan to ng tuloy ang pagkawasak sa dati ng abnormal at marupok na isipan ng akusado. Labi sa sindak at lagim na naghatid sa kanya sa Veterans Hospital bilang isang psychiatric case o isang baliw at doon, siya'y ginamot ng isang taon, dalawang buwan at siyam na araw. Subalit matapos ang mahabang panahon na yun, ay hindi pa rin naging ganap ang paghilom sa sukat na nilikha sa isipan ng akusado. Kung kaya, siya ay tinimulag sa serbisyo. Sa pangambang, muli siyang mabaliw kung muli siya makakadanas ng sindak at lagim. At nung gabi ng March 25, 1979, ay minsan pang ginupo ng labis ng sindak at lagim ang may lamat ng isipan ng akusado. Nang siya'y bugbugin ni Isidro Blesa at ng liman niyang mga kasama. At muli, ang ginatatakutan ni Dr. Castro ay naganap. Na dahil sa labis ng sindak at lagim, ay muling nabaliw ang akusado. Wala sa kanyang sariling bait ang akusado. Nang saksakin niya ng labing pitong ulit ang taong muli naghatid sa kanya sa pagkabaliw. Your Honor, we have two schools of thoughts in our penal system according to the basic principles rational. Pages 213 by the Code Commission on Code of Crimes. First, we have the positivist theory. And second, we have the classical theory. We are all aware that our penal system is based upon these two schools of thought as shown on paragraph 1 of article 12 of the revised penal code which states that an insane person unless he has acted during a lucid interval is exempt from criminal liability we submit your honor
Based on the evidence that's presented by both the prosecution and the defense, the court finds and is of the opinion that while the prosecution was able to identify the accused as having actually committed the abuse charge, and the defense having presented evidence to the effect that the accused has been suffering from mental disorder, during the commission of the crime, the court finds that under exempting circumstances as provided for by the revised penal code of the Republic of the Philippines, the accused is served by sentence not guilty. However, in the interest of justice and maintenance of social order and protection of society, this court orders that the accused be committed to the National Mental Hospital for further examination. So ordered. Salamat <laughs> Mga ilang panahon lang ako sa mental eh. Madali na ako makakaalis doon. Teka nga muna. Ang ibig mo sabihin, hindi ka talaga nasisiraan ng bayit? <laughs> Papamas ba naman ang ginawa kong acting kina Dr. Castro eh? Pati kayo naniwala, no? <laughs> Thank you ulit, Orny, ha? Ah, uh, kaya na, kaya na, kaya na. Alam mo, Alex, may palagay akong hindi sira ang ulo ng gundong yan. Ewan ko rin. Pero parang hindi ako nasisya ng ipanalo mo siya sa kanyang asunto bilang isang baliw. Ay, patay na! 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 Ay,
I hope, pagkasala tayo, malis na sa isipan mo whatever it is that's been bothering you these past few weeks. I'm sorry. I know I shouldn't act this way. Pati tuloy ko na pabayaan ko na. I'll tell you why. Why don't we transfer it to another place? Let's go to a disco. Sure. Why not? Then I... Shall we? Gusto ka, Gundo? Doc, kailangan alisin nyo na ako rito. Talaga maluloko na ako rito eh. Hindi ka pa magaling. Kailangan eh, gamutin mo na kita. Pero wala akong sakit, Dok. Hindi sira ang ulo ko. Matinu ako. Nagsirasiraan lang ako ng bayit para makali sa army at para makaligtas sa munti. Gundo, ganyan lahat ang mga sinasabi ng mga pasyente dito. Hindi raw sila baliw. Matinu raw sila. Wala silang sakit. Pero ayoko rito, Dok. Ayoko na, di ba lalala sa munti? Ilagay nyo lang ako ron. Huwag lang nandito. Ayoko pala rito eh. Gundo, kaibigan mo ako. Magtiwala ka sa akin. Tutulungan kitang gumaling. Makulit pala kayo eh. Sinabi ko na hindi ako nasisira ng pait eh. Mali ka bang maniniwala na ito sa inyo? Matino ako. Hindi ako nakulo ko. Gundo, magtiwala ka sana sa akin. Ang gaganda ng design sa'yo. Ikaw nang baalahan. Ikaw naman nakakaalam niya. Oh, oh, sige. Kailan magkasalin niyo, Esther, Alex? Eh, sa huling Sabad doon ako ng buwan na ito. Ay, kailangan pala mong pisahan na agad ito. Oo. Aabot kaya? Pipilitin natin. Han, ano kaya kung dito na rin natin pagawa yung gown na pang-abay ni Nini? Mabuti pagawin na lang natin complete set of a wedding gown. Pati abay, pati flower girl, pati oh. rumbirer. Mas pagaling na yata, ha? Oo, oo. Ano? Mas okay na yun? Oo, para wala na tayong problema. Sige. Tahan na, anak. Huwag ka na umiyak. Para na nawa niya, Nainay. Ilabas niya ako rito. Hindi na ako tatagali, Nainay. Kahit sa munti, di mali na lang. Natitira ako sa'ko rito, eh. Lagi lang pabayaan dito. Gusto ko mang gawin ang bagay na yun. Hindi ko magagawa. Alam mo naman wala akong lakas o perang gugugulin para tulungan ka, anak.
Inyo ko mahal. Inyo ko mahal. Pati kayo galit na sa akin. Eh, Lahat kayo galit na sa akin. Hindi anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Mahal kita, kahit ano ka pa man, mahal kita. Hindi ako galit sa iyo. Hindi mo ako kaaway. Maripente! Ano? Huwag na sila! Gundo! Huwag niyo ko lalapitan! Huwag kayo lalapit! Huwag niyo ko papatayin! Huwag niyo ko lalapit sa inyo! Para kawain nila! Huwag niyo ko papatayin! Huwag niyo ko lalapit sa inyo! Huwag! Huwag! Hindi ko kayo lalapit sa inyo! Para kawain nila! Huwag niyo ko papatayin! Huwag! 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 Huwag!
Magandang niyang hinihintay ito eh. Para naman siya ikakasal. <laughs> Asan ho siya para sana may sukat itong gown? Para kung may diferensya, pwede makumpuni agad. Ah, nasa eskwelang pa siya. Darating na yun. Maraming po salamat, Sarento. Ano daw ang balita? Natagpuan na ang oto ni Jimmy. Papunta na roon ang mga polis. Itay, nasan daw ang kotse? Ayaw sabihin sa akin. Sila na raw ang bahala. Babalitaan nila tayo agad. Pakakasalang kita, Nini. Pananagutan ko ang ginawa ko sa'yo. Mapakamatay muna ako bago ako mapakasal sa isang katulad mo. Bakit parang basura ang tingin mo sa'yo? Ginawa mo sa akin, Gundo. Makita mo! Kamaingay! Lolo! Sinabi mo ang kamaingay! Lolo! Sinabi mo ang sayo ang kamaingay! Patay kita ang kamaingay, ha? Itay, ako na ho. Hello? Hello? Ato ni Noriega? Ah, kinalulong ko ito namin sabihin sa inyo na matagpuan na namin ang bangkay ng kapatid nyo. At ako po yun nung iniimbestiga namin ang bangkay niya. At pagkagaling mo dito, nadalhin na namin sa morgue. Sorry, oh.
Oh, gano'n kasakit ang nararamdaman niyo? Sa pagkat ako'y inarin. Hindi ko nga alam kung may... kung may karapatan akong pumarito. Pero... hindi ko magpigil ang aking sarili. Na... na makiramay sa inyo. ang nagawa niya sa buong buhay niya. Hindi dahil likas ng masama siya. Alam natin, nagawa niya yun. Dahil wala siya sa sarili pa yun. Hindi totoo na si Raulo ko sa labanan. Yun nga lang, ayoko na mabalik sa kagubatan eh. Kaya ako nagsira-siraan ng bayan. Nakalain mo, yun pa ang ginamit mong pandepensa sa akin sa pagtiklo ko kay Isidro. Alin, Paula? Nasaan ang segundo? Torni? Buti dumating kayo, Torni. Yung mga polis eh. Ligtas niyo ako sa kanila. Nahunting ako eh. Hmm. Di ba, niligtas niyo ako nung araw? Huwag niyo ako mababaya masalbay sa mga polis. Torni! Ligtas niyo ako! Yung... Inahunting ako eh. Harap, babatayin nila ako, Torni! Buti na lang, dumating kayo kagad, Torni. Kung hindi, mapapatayin nila ako eh. Ah! Tony! 